Мій батько був столяр, працював, тяжко працював. Що. От, біщуки приходили весь час тими е, шампулами, що шукали, що були такі. Як зараз пам'ятаю, от, от ця кімната, то наша, і то кухня, де ми жили, а то решта, що був варстак. Тато і варстак був. І на вікнах тато ставив між тими двома рами такі дошки. Бо якщо поставити ті, як називаючи, ну, ну ті, що відкривали ще, ну, на вікнах ставили. Ну, ну, так, так. А мій тато ставив між, між вікнами дошки. Бо він знав, що як прийдуть, щось хоче влізти, то дошки затарабаня. І сукера стояв, як ну, всіх рубати то прийде. Ну, скажі, ну, таке було. А, дід, а тут ось судово, зачас на судово вже. Ну, тут таке було часи. Але, але скажу чесно, батько, звісно, віддав свій варста, ну як, зразу після війни. Ну, не до війни, як в 39-му році віддав е, е, Міністерство оборони, кеч називавши, свій варста. Бо в Шоноби забрали. І після війни знов сюди кеч вернувши. Е, кеч вернувши, мого тата ще не було, коли кеч вернувши. Ми Значить, коли е, ті е, німці вже е, з Тернополя виїжджали, і вику, хто виковував, що хто як міг, хто спасав, що йшла е, чудова армія червона. І одна червона – це файний колір взагалі. І ми звідси нас випроводили, кусту ще було таке село, тут недалеко, за, за гаями великими, там кусту ще є. Тато туди завіз, що тим, ну, ми були що, що завіз, і, і як зараз ми з санями ще їхали туди, туди. Я, мама, сестра, і оцей вуйко, якого його дочка, я, значить, похоронила, нас відвезли, а на другий день ті сани мали піти по мого тата вже, бо тато ще завершував то, що лікар забрав і так далі. І вже вони не доїхали до Тернополя. І пніше ми опинилися в Хустуші, а тато пніше десь на заході. І в один кінцева зупинка тата була в стрію. Тато в стрію зупинився. Як тато розказував, що, каже, я б я мав, завжди в жінку з двома дітьми. Каже, хоч я б мав одного, хоч, ну, мене, сина б мав, я б пішов далі на захід. Ну, я не міг собі дозволити, що жінка сад ще з двома дітьми. Ну, і пніше, як тільки Тобто ми звільнили, то я ще така цікава, я з Кустуші, то мене перше привез Фіра, приїхав я до Тернополя і зліз на Рогаччі, а я пізнати, що тут бліндажі були, копи були, коропліце, копи були, що... а, а то був кеш, туди майстерня була, і паркан двометровий паркан, де я тільки по дерев'яному дерев'яному паркану знав, де я маю йти. І от тут о, хати, то, і от половини тої хати не було то завал бомба пала і трубна торчали. Бо тут майстерні бою робили трубна. То я так прийшов на дверах, я зробив такого чвяха, загнув, зробив то все, і мама вечором приїхала з сестрою і так далі. Отак, так, 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 ну таке дитинство. Пане Володимир, ви вели до того, що під час боїв 44-го року вашу родину евакуювали. Тобто під час боїв ви тут не були. Ні, але, але скажу другого, тут во, льох був, тут вона по двір льох був. Ще старовинний льох був, такий кам'яний склеп, то що був в тому льоху, Третій, чотири сім'ї, мій діду, всі сім'ї живуть тут. Кругом бомби. Тут бомба впала, на городі бомба впала, в цю бомбу впала хата, ще кругом бомби впала. А в цьому льоху мій діду і, ну, і діда родина. В цьому льоху, бо тут волю, його зараз його не засипу, трохи зверху то зрозрівняли, а льох той лишив ще там всередині. Тут в тому льоху пережили, і хата стояла глиняна хата дідова, де ну, я народив ще фактично. То та хата вистояла, а тут бомба впала, тут бомба впала. Кругом бомби впала, а в льоху вижив стільки людей, в цьому льоху.